welcome friends welcome to the lecture series of basic electrical engineering so today we are going to start with the first chapter that is our dc circuits okay so what do we exactly mean by the dc circuits first we need to understand that so there are uh, two types of circuits into the electrical engineering first uh, which are running on the dc supply that is our direct supply and the second that is our ac supply okay that is our alternating current so the difference between these uh, two supplies all of you know very well that uh, how a dc supply will be uh, look alike and how a ac circuit ac supply will look alike okay so we are not going into that deep uh, things but uh, today we want to learn about the basic terminology terminologies uh, which are uh, useful for the understanding of the different different loads okay so आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं डीसी सर्किट्स के बारे में वी आर नॉट गोइंग इन टू दी डिफरेंसेस बिटवीन दी डीसी सप्लाई एंड एसी सप्लाई वी आर जस्ट बॉर्डर्ड अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजीज बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं uh, जो हमारे आगे के जो इलेक्ट्रिकल लॉज हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इट विल बी हेल्पफुल ओके सो फर्स्ट दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड इंट्रोडक्शन विल लेट यू नो अबाउट द Uh, our road map of this today's lecture so uh, first that is our electrical potential then we will go for the potential difference we are going to understand this each and every term of electrical potential potential difference electromotive force uh, electric current power and energy so these are my uh, basic terminologies which will be coming into your road uh, whenever you are going to study any uh, particular application of the electrical circuit okay so the first term that we are going to learn about that is our electrical potential okay so what do we exactly mean by the electrical potential see electrical potential is nothing but the two similarly charged particles are brought near uh, so that they can repel each other while dissimilar charges attract each other do alag alag charges hain ek positively charged hai aur dusra jo hai wo नेगेटिवली uh, चार्ज है अगर ऐसा है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अदरवाइज दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जाने के लिए कोशिश करेंगे सो दैट इज अवर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दिस मीन्स एवरी चार्ज पार्टिकल हैज अ टेंडेंसी टू डू वर्क सी कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है तो वो एक टेंडेंसी रखता है कैपेसिटी रखता है कोई वर्क करने के लिए ठीक है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम बेसिकली डिफाइन कैसे करेंगे सो माय इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विल बी डिफाइंड इन दिस वे द वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज यहां पे जो वर्क डन जो भी काम हमारा हो हो चुका है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के द्वारा तो उसे हम वर्क डन बोलते हैं मतलब अगर हमें कोई अप्लायसेस चलाना है एंड हमारा कोई बल्ब लगा हुआ है सर्किट में सो इफ इट विल बी ग्लोइंग फॉर अ वन टू टू मिनट्स then it is considered as the work done and whatever the charge jo bhi hamara charge laga hai uske piche jo bhi uh, lamp ko start rakhne ke liye charge uske andar dissipate hua hai kharch hua hai use hum bolenge charge that is our q that means the coulomb okay to measuring unit jo hamara rahega electrical potential ka that will be joule joule ke andar hum jo hai electrical potential ko hum measure karenge theek hai अगर मेरा वर्क डन वन जूल है एक जूल के बराबर है मेरा जो भी वर्क हुआ है वो और मेरा चार्ज जो है वो वन कुलम्ब है देन इट इज कंसीडर्ड एज दी वन वोल्ट ओके सी नाउ वी आर गेटिंग इनटू टू दी एग्जेक्ट इलेक्ट्रिकल टर्म्स बाय मींस ऑफ दिस मैकेनिकल टर्म्स ये जो थी वर्क डन हुआ वो सब चीजें एक मैकेनिकल अपार्ट थी जो एक काम करके दिखा रहा था ऐसा हम समझ रहे थे but exactly in this terms now what we are considering see if we are taking the work done as an one joule and if the charge is taken as the one coulomb then it is considered as the one volt charge okay hamara 1 volt ka charge jo hai wo yahan pe hai aisa hum consider kar sakte hain so uh, universally for the complete uh, the all the cases we can conclude a single sentence like this way a body is said to have a potential of 1 volt koi ek charged body hai uske paas 1 volt ka potential hai if 
वन जूल ऑफ वर्क इज डन टू गिव इट अ चार्ज ऑफ वन कुलम एक कुलम चार्ज देने की वजह से हमें एक जूल वर्क हमें जो प्राप्त हो रहा है देन इट इज कंसिडर्ड एज दी पोटेंशियल एज ऑफ वन वोल्ट कोई एक आदमी को आप समझ लीजिए वो दिन भर में कोई काम करने की उसकी जो कैपेसिटी है और उसके लिए जो जो हम उसे पे करेंगे या तो उसकी जो सैलरी हो रही होगी पर डे की दैट विल बी कंबाइनिंग विल डिफाइन इट्स पोटेंशियल अगर आप पढ़ रहे हो तो दिन में आप पर्टिकुलरली दो चैप्टर्स रीड कर रहे हो और उसके लिए आप दो घंटा ले रहे हो ठीक है देन योर पोटेंशियल विल बी ऑफ वन ओके दैट इज यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल Now we are going for the second term. Let's understand about the potential difference. Okay, what, what do we exactly mean by the potential difference? क्या है potential difference? देखिए यहाँ पे आपको दिखा गया कि ये p point है, ये q point है, और ये दोनों points के बीच में कोई charge है. यहाँ पे बोला गया है कि p जो है, वो आपका higher potential पे है. मतलब कि यहाँ पे जो charge रहेगा, वो ज़्यादा है. और Q पे जो चार्ज है वो कम है. मतलब जो भी electricity, मतलब आप समझ सकते हो कि positively charged P that will be having more number of electrons and the negatively charged Q will be having uh, less number of electrons. Uh, that is for the consideration. In actual condition, uh, it is like that the current will be always flowing to the uh, negative to positive. Okay? क्यों क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो है उसके अंदर हमने कन्वेंशनली जो हमारा करंट होता है वो फ्लो करेगा किस तरीके किस तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव बट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग और जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं इलेक्ट्रिकल के उसको समझने के लिए हमने क्या किया है दैट वी आर कंसीडरिंग द पी पॉइंट एज एन हायर पोटेंशियल एंड क्यू पॉइंट एज एन लोअर पोटेंशियल एंड देन आफ्टर द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कंसिडर्ड ओके तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो भी हमारा डिफरेंस रहेगा That is our potential difference, or we can say the uh, particular voltage. Okay, the difference of potential between two charged bodies is called potential difference. ठीक है? आप ऐसे भी समझ सकते हैं non-technical terms में कि कोई एक uh, जो है वो tank है, उसके अंदर मेरे पास uh, कुछ liters के लिए पानी है, और साथ में दूसरी side पे एक uh, empty tank है, जिसके अंदर uh, कोई पानी है, but uh, tank one जितना नहीं ठीक है तो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग वी आर टेकिंग द टैंक वन एज एन ट्वेंटी लीटर्स ऑफ वाटर एंड फॉर द टैंक टू देर आर टेन लीटर्स ऑफ वाटर सो दैट इज अवर टैंक वन इज एट द हायर पोटेंशियल एंड द टैंक टू दैट इज अवर लोअर पोटेंशियल सो द टैंक आर हैविंग सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टैंक्स सो दैट इज माई टेन वर्ड्स हाउ दैट इज ट्वेंटी माइनस टेन and you will get the difference of potential that is of 10 liters okay so the actual value for the unit uh, this uh, potential difference will be measured in the volts and here is the equation for the uh, potential difference okay i hope all of you must be getting the idea of the potential difference so uh, these all terms are also included in your 12th standard books but still it is a revision kind of thing so better you can revise it and also try to understand these things okay now the thing that is uh, electromotive force now what do we exactly mean by this then emf that is the full form of uh, emf that is electromotive force and it is the charge uh, due to which it is flowing into the circuit okay let's elaborate this thing See, if we wonder that what is the difference between potential difference and EMF is that the EMF is a force, okay? EMF जो है वो हमारा एक force है, जिसकी वजह से जो charge मेरा circuit के अंदर flow हो रहा है, ठीक है? That is called the as the EMF. और जो potential है, potential difference है, वो क्या है? That means the potential energy difference between the two points, okay? देखिए अभी आपको समझ में आएगा, जहाँ पे हमने tank का example लिया. So the tank 1 and tank 2 are having some potential difference and that was of 10 liters. Why? Because tank 1 ke amare, tank 1 ke andar hamare paas 20 liters tha, tank 2 ke andar hamare paas 10 liters tha. The potential difference between these terms will be of 10 liters. 10 liters jo hai, wo mera kya tha? Difference tha, dono ke beech mein. Malab 10 liters jo hai, wo uske andar ziyada tha. So that is my potential difference. But, abhi kya hoga? Ki jitni height pe, अगर हम एक ओवरहेड टैंक ले रहे हैं ठीक है और ओवरहेड टैंक 
में से पानी नीचे के अंडरग्राउंड टैंक में जा रहा है ठीक है तो वो कितने फोर्स से वो अंडरग्राउंड टैंक में जाएगा दैट विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी फोर्स ऑफ दैट वाटर ओके वो फोर्स कैसे डिसाइड होगा जितनी हाइट पे ज्यादा ऊंचा रखा गया होगा ओवर हेड टैंक उतनी हाइट से अगर पानी नीचे जाएगा जितनी ज्यादा हाइट उतना फोर्स ज्यादा आएगा सो दैट विल बी गेटिंग एम्प्टीड एज फास्ट एज पॉसिबल सो ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट सो दैट इज माई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट द फोर्स दैट इज एक्टिंग बिहाइंड दिस पर्टिकुलर फंडा दैट इज कंसिडर्ड एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यू टू विच द चार्ज इज फ्लोइंग टू दी सर्किट सर्किट ओके so we can consider it as emf is cause and potential energy is the effect okay emf jo hai wo uska reason hai aur jo potential energy hai wo uski effect hai matlab usi ki wajah se wo wahan pe generate ho raha hai theek hai to is tarike se aap electromotive force bhi aap understand kar sakte hain theek hai now the next term that is my electric current so the electric current is nothing but the flow of electrons we have all studied this thing into 12th standard that Uh, what do we exactly mean by electric current that is my directed flow of electrons and that is called as the electric current so total deficiency deficiency matlab kya hai ki jo bhi atom ke andar valence electron rahenge that will start traveling towards the particular charge and the element is said to be charged because kyunki uske andar jo hai bahut sare electrons rahe honge so that's why we can uh, consider the electric current uh, that is flowing from Uh, higher potential to lower potential, but the conventionally the things were different that we have understand in the previous uh, slide. Okay, so one coulomb of charge is equal to six point twenty eight into ten raised to eighteen electrons. Okay, so यहाँ पे आपको coulomb की भी एक definition मिल गई कि एक coulomb को हम कैसे define करते हैं that we have understood. So the basic uh, terminologies for the electric current that is my ampere. Uh, the current is always measured in the ampere i and is equals to charge divided by the time q divided by t now q is our coulomb and divided by the time that is our second so the current will be measured in the amperes okay so this way now the term that is my power okay so the power is the rate of change of energy and it is denoted by p or rho in this way see this is my rho okay Uh, that is our latin word and uh, that is used as an uh, uh, for the power terms okay so what do we exactly mean by this power so you can see this kind of equation that is my power is equals to work divided by the uh, time work or we can say the energy okay so uh, yeah yahan pe आप एक चीज देखी होगी दैट इज माई रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ओके तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी मतलब के ये है P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी दैट इज माई एनर्जी डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दी टाइम दैट विल बी दी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी एंड डी डब्ल्यू दैट इज चेंज इन एनर्जी एंड डी टी दैट इज चेंज इन टाइम ओके पर यूनिट टाइम के अंदर एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं ठीक है और दूसरी एक चीज हम क्या लेंगे दैट इज माई चार्ज क्योंकि चार्ज ही तो है जो पावर को डिलीवर करेगा सो दैट इज कंसिडर्ड इन दिस वे दैट पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू बाई डी टी यहां पे आपको समझने के लिए बता देता हूं कि जो भी एनर्जी के अंदर चेंज हो रहा है दैट इज ड्यू टू दी कूलम दैट इज माई चार्ज एंड द चार्ज इज ऑल्सो गेटिंग चेंज विथ रिस्पेक्ट टू दी टाइम सो इन दिस वे द पावर टर्म्स कैन बी डिफाइंड पावर इस तरीके से डिफाइंड होता है और उसको हम अगर वाइडली अगर लिखना चाहे तो दैट इज रिटर्न इन दिस वे दैट इज पी इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द करंट आई ओके सो दिस वे द कंप्लीट थिंग ऑफ द पावर कैन बी डन सो फर्दर द नेक्स्ट टर्म दैट इज अवर एनर्जी सो लेट्स गेट फॉर द एनर्जी टर्म सो एनर्जी इज नथिंग बट द एबिलिटी टू डू द वर्क इट इज जनरली मेजर्ड इन जूल Uh, energy generally defined in this way that power multiplied by the time and that is our v into i into t joule okay now uh, how this come uh, then you can check for the power equation and we have just put the power equation into this term that is our voltage into the current and here the additional term that is multiplied by with the time okay so that is defining as my energy and the energy 
is generally measured in this way uh, from this uh, terms you can see the power unit that is my watt and uh, the time that is measured in the second so what second that is the unit of the energy but in the electrical engineering field popular unit of energy is kilowatt hour okay that is denoted as kwh kwh se hum ise denote karenge energy jo hai wo generally hamari kilowatt hour ke andar hum measure karte hain kaise karte hain to dekho ki 1 kilowatt hour that is my 1 kilowatt multiplied by the 1 hour time and that is defined as the energy तो आप कहीं भी जाओगे तो एनर्जी का यूनिट आपको यहाँ पे किलोवट आवर के अंदर आप आ, देख सकते हैं ठीक है बट उसका बेसिक जो यूनिट है वो क्या है वॉट पर सेकेंड सॉरी वॉट सेकेंड क्लियर सो दिस वे द एनर्जी कैन बी अंडरस्टैंड एनर्जी क्या है एबिलिटी टू डू दी वर्क कोई काम करने के लिए जो उसके पास एबिलिटी है उसे हम एनर्जी बोलेंगे ठीक है सो दिस वे द एनर्जी कैन बी डिफाइंड so i hope all of you have got the clear idea about the basic terminologies related to electrical engineering so in the next session we are going to learn about the uh, particular uh, resistors capacitors and inductors which are the different parameters that will be affect the different different values of resistors that we will see into the next lecture so if you have any doubt you can uh, contact me in the classroom okay Thank you for watching the video. I hope all of you like the video and if you like the video then definitely like and share the video and also subscribe to my channel. Thank you for watching.